Hello and welcome to the Daily Roundup. I am Sumedha. Take a look at our top stories of the day. The Prime Minister Narendra Modi had his first press conference in the last five years in New Delhi. The last phase of the general, uh, the last phase of the general election is taking place day after tomorrow, and we will be focusing on the violence in Bengal. Dalit houses were bulldozed after Narendra Modi's Varanasi visit. Take, we'll be taking a look at our ground report as well. In our international segment, we'll be looking at Trump administration's hostile moves towards a legitimate government in Venezuela. Our first story of the day is the press conference that Narendra Modi had in his uh, in the BJP's New Delhi office today. He was accompanied by Amit Shah along his side, and. Interestingly, the Prime Minister did not choose to answer any of the questions himself. All the questions were taken up by Amit Shah and also there were a, a lot of other media houses that were not given an invitation to this press conference. And this is the first time that the Prime Minister in his five year long term held a press conference. And he'd been criticized uh, across spectrums for not speaking to the media and to reach out to the people. Um, and Amit Shah, while addressing the press conference, stated that the BJP and Narendra Modi have made any attempt that they could possibly make to reach out to the people. And the Prime Minister had traveled the length and the breadth of the country to be able to connect with the people. We'd be following the story and the kind of reactions that come in uh, to Narendra Modi's first ever pre press conference on the Daily Roundup uh, in the following days as well. Uh, but currently, we'd be focusing on the last phase of election, which is supposed to take place day after tomorrow. And the significance of this press conference coming in just a day before the final polls uh, uh, come to a conclusion. Day after is the last phase of the Indian election and the stakes are extremely high with the Prime Minister Narendra Modi himself in the fray. As about 6 crore people are eligible to cast their votes in the seats in 59 constituencies which are spread across 7 states and 1 union territory. The BJP is aiming to defend 30 seats out of the 59 that it had won in 2014, while in Bengal, Trinamool Congress is seeking to increase its tally from 9 seats, followed by the Shiromani Akali Dal and the Aam Aadmi Party who are eyeing 4 and 3 seats each, currently which are held by the Congress. At least 4 seats are held by the All India Trinamool Congress in West Bengal and are in high stakes race where the party is struggling to retain its foothold. Seats like Basirhat, Diamond Harbour, Jadavpur and Jayanaga. The state has witnessed a series of poll violence since the very first phase. The campaigning was also cut short a day in advance in West Bengal on the orders of the Election Commission following the clashes between BJP supporters and Calcutta University students which also led to the serious damages done to the bust of Ishwar Chandra Vidya Sagar. On February 10th as well, sitting TMC MLA from Kishan Ganj, Satyajit Biswas, was also shot dead from point blank range in West Bengal's Nadia district. The TMC held BJP responsible for this murder, while the BJP rubbished, its, uh, rubbished it by saying that Biswas was probably killed due to the infighting between the TMC. Earlier in March on March 28, a BJP leader's brother was allegedly murdered in Malda district as well. News clicks Bhasha Singh had travelled to West Bengal to understand the sentiment on the ground. And she spoke to us exclusively about what she feels. Take a look at this conversation. Bhasha Ji, you are from Bengal. So, the country's election has reached the 7th and 10th century. Where has it reached Bengal? This is a time that we are watching the war of war. Where is the election going? Look, this is a very dangerous war for Pashim Bengal. And the way that Pashim Bengal has taken this turn, or it can be said that it has been a very dangerous war. You will see that there is a hindsa, there are people in the hindsa. On the side of Ishwar Chan Vidya Sagar, there are people in the hindsa, 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 but there are people in the hindsa, اس پہ بات کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ بنگال عرف ہنسا بنگال عرف وائلنس بنگال عرف یعنی آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو کیا حال ہوگا ایک الگ ڈھنگا بھائے کا محول بنا دیا ہے اور اس میں بھاشپا نے بہت بڑھت حاصل کی ہے پورا جو میسیج دینا چاہتے تھے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے پیسے تندر کے ذریعے اور گنڈا تندر کے ذریعے کی 
जितनी नुकसान उनको हो रहा है यूपी और बाकी जगह से उसकी सबकी उनको भरपाई करनी है और ममता को चारों तरफ से घेरना है और मुझे लगता है ममता के लिए भी एक ये स्थिति है कि वो चारों तरफ से घिरी हुई है ताकि वो बंगाली जो प्राइड है उसको वो कॉल कर सकें उसको आह्वान वो कर सकें जो आखिरी दो दिन में करती हुई वो दिखाई दी लेकिन अभी जो हाल है उसमें ऐसा ये साफ लग रहा है और बंगाली मानोस का भी मानना है कि भाजपा ने चारों तरफ से बंगाल को घेर लिया और वो दिखाना चाहते हैं जो एक जमाने में बिहार की छवि उन्होंने गढ़ी थी कि बिहार में कुछ नहीं होता है बिहार में बम चलता है बिहार में कट्टा चलता है उसी तरह से पश्चिम बंगाल में पूरा दृश्य इन्होंने बना दिया है कि यहाँ पे वॉयलेंस होती है वॉयलेंस के अलावा कुछ नहीं होता और उसी से राजनीति हो सकती है तो ये जो पूरी हिंसा हुई तो इसमें एक तर्क ये भी आ रहा है कि पूरा एक ट्रैप है कि एक ही जाल बिछाया गया है और भाजपा और केवल भाजपा ही नहीं टीएमसी वो भी ये चाहती है कि उसका उसका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी से दिखे और वो लड़ती दिखे बीजेपी से तो क्या ये दोनों मिलकर बंगाल का पूरा सांप्रदायिककरण नहीं कर रहे उसकी एक सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे ये किस तरफ ले जा रहे हैं इस पूरे देखिए मेरा ये बहुत साफ मानना है और कम से कम जितना समय मैंने अभी बंगाल और खासतौर से कलकत्ता में निकाला कि बंगाल को दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी भाजपा की है संघ की है और संघ से जुड़े हुए तमाम संस्थाओं की है और इसके लिए वो बहुत सुनियोजित ढंग से बूथ लेवल पर उन्होंने काम किया है पन्ना प्रमुख वहाँ पर हैं जिनके जिम्मे हैं और जो तमाम आप स्लोगन्स आप देखेंगे कि चुपचाप कमल छाप ये सारी जो स्लोगरिंग है जो प्रचार है वो बहुत ही सटल वे में है कि आप बाहर टीएमसी बोलते रहिए क्योंकि आपको दिखाई देगा कि आप टीएमसी से डरे हुए हैं और ऐसा करके जो लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस हैं उनका बिल्कुल आप उनको पूरे परिदृश्य से ही आप बाहर कर देते हैं कहीं वो चर्चा में नहीं आ पाते क्योंकि अब इस समय और काफ़ी हद तक ये सही भी है कि इस समय बंगाल में जो स्थिति है उसमें ममता बनर्जी ही लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं और उनको भी लग गया है भाजपा को और खास तौर से मोदी और अमित शाह का जो पूरा गेम प्लान है उसमें यह है कि अगर इस एक महिला को खड़ा कर दिया जाए और उसको गिरा दिया जाए तो पूरे बंगाल पर उनका कब्जा हो जाएगा तो ये एक बहुत सुनियोजित साजिश है बंगाल को दूसरा गुजरात बनाने में धार्मिक जो भावनाएं जिस तरह से भड़काई जा रही हैं जिस तरह से ममता के खिलाफ प्रचार हो रहा है कि वो आधी मुसलमान है ऐसे लोग बोलते हुए आपको कैमरे पे मिलते हैं कि पता नहीं चलता कि वो क्या है जैसे मुसलमान होना एक गुनाह हो गया है ईसाई होना एक गुनाह हो गया है और वामपंथ और वामपंथ से जुड़े लोगों के जो दावे हैं उनको सिरे से दरकिनार करके अप्रासंगिक बनाने में पूरी बंगाल की राजनीति कामयाब दिखाई दे रही है इस समय जो ध्रुवीकरण है वो बहुत तगड़ा और बहुत खतरनाक है बंगाल के लिए बंगला बंगाल के लिबरल सेक्शन के लिए बंगाल में जो आंदोलनों की जमीन रही है उनके लिए कि कोई ऑप्शन ही नहीं है या तो आप मोदी के साथ हैं नहीं तो आप ममता के साथ हैं ये जो दृश्य बनाया गया है ये बंगाल की राजनीति के लिए भी खतरनाक है और इससे सबसे ज़्यादा फायदा राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और संघ को हो रहा है like we mentioned a key constituency for the polls which are to take place day after tomorrow is banaras narendra modi's seat the constituency has been in the spotlight for multiple reasons for his rally earlier in april it was reported that over 1.4 lakh liters of water was used to wash the roads his rally was also made into a huge spectacle as well we spoke to the voters on the ground where dalit families told us how their houses were bulldozed to pave the way for modi and his supporters Take a look at our exclusive ground report from Varanasi. Modi is here. Now we are going to Modi. Yes, 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 we are going to Modi. ये भी नहीं रहने देते हैं नहीं रहने देते हैं सब रोड पे सोते हैं अच्छा तो सबसे मुश्किल क्या है क्यों बार बार देते हैं जब आते हैं अधिकारी जब आते हैं अधिकारी आता है मोती आता है तब हम लोग के भगा देते हैं हमारा घर उजार देते हैं हम लोग परेशान में रहते हैं अभी सबसे बड़ा मुश्किल क्या है यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का घर नहीं है कायदे का लाइन बत्ती भी नहीं है पानी का नहीं है नहीं नहीं मिलता है पानी कहाँ से लाती है बहुत दूर से लाना पड़ता है मोदी आते हैं जब टूट जाता है घर हम लोग घाम में बैठे रहते हैं धूप में बैठे रहते हैं धूप में हाँ बच्चों को लेके वहाँ भी लाठी चार्ज करके भगा देते हैं वहाँ से भी अब कहाँ जाए हम लोग 
Moving on to our international story, Trump administration's hostile moves against the legitimate government in Venezuela continue. Yesterday, in a brazen violation of the established international law, police entered the Venezuelan embassy and arrested four members of the embassy protection collected. The members of the collective were guarding the embassy for the last 37 days from the expected intrusion by the persons loyal to Juan Guaido, the opposition leader in Venezuela. Juan Guaido has been recognized as the legitimate president of Venezuela by Trump's administration in January this year in a move to unsettle the legal government of Nicolas Maduro. Police action in an attempt to help Guaido appointed Carlos Vecchio to take control of the embassy. Condemning the arrest of the activists, Venezuelan Foreign Minister George Araza tweeted, and I quote, Today our diplomatic property in Washington was taken and invaded by a police operation without precedence. They disrespected their obligations of the Vienna Convention and violated the human rights of the activists that have protected our embassy with our authorization. The move has been widely criticized by social governments and organizations worldwide. That's all that we have for you today on this episode of the Daily Roundup. To follow these stories and many more, log on to our website www.newsclick.in, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook as well as Twitter. Thank you for watching.